Assalamualaikum, Shamaani to Dashok, Shabar ke Shubhe Chhe, Bung Shagoto Jane Shuru Korsi, Aske Video Ti. Dashok, Amra Aske Shchi, Chhodanga Jalar Garabadiya Gramme, Apnara Garabadiya Gramme er Naam Hone Ki Shune Chhen, Bung Garabadiya Gramme er Shab Chhe Thi Je Jono Priyo Bhakti, Shita Shita Amader Khairul Bhai, Ona Ke Iraghe Apnara Onik Video Te Dekhe Chhen, Taske Amra Je Video Ti Tori Korte Jachi, Shita Chhe Capsicum er Abad Shongtan To Bishay Apnader Ke Amra Bistari To Dhanon Dhar Chhesta Korbo, Capsicum Ki Bhabe Abad Kore Khub Shaw Je Apni Lawan Hote Parben, Ebang E Chash Podhuti Tera Podhuti টা কেমন হবে এবং ক্যাপসিকাম যে আসলে লাভজনক এবং এর মার্কেটিং ব্যবস্থাটা কেমন হবে সেই বিষয় সম্পর্কে আপনাদেরকে ধারণা দেব অনেকেই আমার কাছে ফোন করে আসলে অনেকেই জানতে চান যে ভাই ক্যাপসিকাম কি আসলে লাভজনক হবে কিনা কোথায় বিক্রি করব এর চাষ পদ্ধতিটা কেমন হবে বীজ কোথায় পাবো এই বিস্তারিত প্রশ্নের সমাধান দেওয়ার জন্য মূলত আজকের ভিডিওটি তৈরি করা তা দর্শক যারা ক্যাপসিকাম আবাদ করতে চান এবং যারা বিশেষ করে যারা তরুণ উদ্যোক্তা রয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই এবং যারা ক্যাপসিকাম আবাদ আগ্রহী আজকে ভিডিওটি মূলত তাদের জন্য তা আমরা কথা না বাড়িয়ে আজকে ভিডিওটি শুরু করি তা প্রথমেই আমি খারুল ভাইয়ের কাছে জানতে যাচ্ছি খারুল ভাই এই যে ক্যাপসিকামের কি ধরনের মাটিতে ক্যাপসিকাম আসলে ভালো হয় এটা আসলে বেলে 10 মাটিতে ক্যাপসিকামটা বেশি ভালো বেলে 10 মাটি না 10 মাটিতে বেশি ভালো হয় তা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা কি বেলে 10 মাটি হ্যাঁ এটা বেলে 10 মাটি দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা বেলে 10 মাটি এই যে বেলে 10 না এটা দর্শক সাধারণত বেলে দোষ মাটি আমরা নির্বাচন করব হচ্ছে ক্যাপসিকামের জন্য আর সেই সাথে সাথে বীজটা কি ধরনের কি কি বীজ পাওয়া যায় ভাই এটা আসলে কি যে ক্যাপসিকামের সম্ভাবনা নয় স্যার জি আর এর সম্ভাবনা আছে যেমন কিছু রিস্ক আছে জি জি ঠিক আছে তার প্রথম হলো যে ভালো একটা জাত নির্বাচন জাত নির্বাচন রাইট এবং ভালো কোয়ালিটির বীজ পাওয়া এটা হলো সবচেয়ে বড় কঠিন একটা ব্যাপার এই কারণে আমরা যেটা এখানে আপনি দেখলেন এটা করছি আমরা এই বীজটা এটা এগ্রি কনসার্ন লিমিটেড মার্কেটিং করে এটা গ্রিস্টার না এই গ্রিস্টার আর এই চাষের এটা একটা ওটা যদি চলে যায় তারপরে চারা উৎপাদন করা জি 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 এটা একটা আসলে বীজ আপনার বীজ থেকে আপনার বেডে আমরা চারা যে উৎপাদন করব কতদিন আপনার চারা উৎপাদন করতে সময় লাগবে এটা লাগবে 25 থেকে 30 দিন 25 থেকে 30 দিন বেডে হচ্ছে বীজ থেকে আপনার চারা উৎপাদন করার সময় লাগবে সেই চারাটা রোপণ করার কতদিন পর আপনার ফল আসবে এটা সাধারণত 35 40 দিনে 35 থেকে 40 দিনের মধ্যেই ফল আসা শুরু হবে এই ভ্যারাইটিটা এই ভ্যারাইটিটা এগ্রিস্টার এবং 60 দিনের দিন আপনি 60 পঞ্চান্ন ষাট দিনের দিন ফল হারভেস্ট করা যায় পঞ্চান্ন থেকে ষাট দিনের মধ্যে ফল হারভেস্ট করা যায় তা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দর্শক আপনারা একটু দেখার চেষ্টা করেন এখানে হচ্ছে এগ্রি স্টার আমরা একটা ফল ছিলাম ভাই দর্শক দেখুন আপনারা কত সুন্দর চকচকে এই যে ক্যাপসিকাম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তা এই ক্যাপসিকামের আবাদের ব্যাপারে ভাই আর কি কি টেকনোলজি আছে আপনারা প্রথমে হচ্ছে চারা তৈরি করে নিতে হবে তারপরে চারাটা আপনার মূল জমিতে রোপণ করতে হবে এবং সাথে হচ্ছে মালচিং পেপার আমরা দেখতে পাচ্ছি মালচিং এই যে আরেকটা বিষয় একটু দেখেন এই যে এইটা এইটা আপনার এক বেডের থেকে বেডের দূরত্বটা কত দিয়েছেন এটা এটা আমরা ছাব্বিশ ইঞ্চি এটা ছাব্বিশ ইঞ্চি দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ছাব্বিশ ইঞ্চি দূরত্ব বেড থেকে বেডের দূরত্ব ছাব্বিশ ইঞ্চি আর এই বেডের চড়াটা কতটুকু হবে এটা আমরা আঠাশ থেকে বত্রিশ বত্রিশে দেওয়া এখানে এই যে বেডের দূরত্বটা হচ্ছে বত্রিশ ইঞ্চি বেডের দূরত্ব বত্রিশ ইঞ্চি আর হচ্ছে নালার দূরত্ব হচ্ছে আঠাশ ইঞ্চি ভাই আরেকটা বিষয় যে জানতে চাচ্ছি যে আপনার কাছে যে আপনার এখানে কি কি সার আপনারা দেন এটা আমাদের ভিতরে আমরা ডিএসপি এমওপি জি বরুণ ম্যাগনেশিয়াম তারপরে আপনার কার্বো ফোরান জি জি তার মানে যতগুলো উপাদান আছে সবগুলো আমরা মানছি আর জৈব সার জৈব সার জৈব সার তো মাছ বি থাকবে ওটা পর্যাপ্ত পরিমাণ জৈব সার এটা এখন কম্পালসারি হয়ে গেছে বিশেষ করে আসলে জৈব সার ছাড়া কেউ চাষ করে চাষ করে না তাহলে আপনার হচ্ছে পঞ্চান্ন থেকে ষাট দিনের মধ্যে হারভেস্ট করবেন আর মার্কেটিং এর ব্যাপারে কোথায় মার্কেটিং করবেন এখন অবধি পর্যন্ত ঢাকা কেন্দ্রে কি মার্কেট তবে চাষের কথা ছোট ছোট শহরগুলো তো এখন অনেকগুলো চাইনিজ শপ চলে এসছে যে কারণে ছোট শহরগুলো তো এখন ডিমান্ড তৈরি হয়েছে পার কেজি আপনারা কত করে বেচেন এটা একশো টাকা একশো টাকা কেজি দর্শক এই ধরনের একটি এই ধরনের যে প্রোডাকশন আমরা দেখতে পাচ্ছি এগুলো একশো টাকা করে কেজি বিক্রি হচ্ছে মার্কেটে লোকাল মার্কেটে বিক্রি হচ্ছে তাছাড়া মার্কেটিংয়ের ব্যাপারে একটু কথা বলে নিই মার্কেটিং আপনারা ঢাকাতে যে থ্রি স্টার ফাইভ স্টার হোটেল যেগুলো রয়েছে সেখানে মার্কেটিং করতে পারেন সেই সাথে সাথে আপনার স্বপ্ন কিংবা
বা এগোরা যেগুলো সুপার শপ রয়েছে সেখানেও কিন্তু এগুলোর অনেক ডিমান্ড রয়েছে এবং চাইনিজ যেগুলো রেস্টুরেন্ট রয়েছে চাইনিজ রেস্টুরেন্টেও কিন্তু এই ধরনের ক্যাপসিকাম অনেক ডিমান্ড রয়েছে তা দর্শক মার্কেটিং নিয়ে আমার বিশ্বাস যে কোনো সমস্যা হবে না তা আপনাদেরকে একটি পরামর্শ দেব যে এই ক্যাপসিকাম করার ব্যাপারে যে মার্কেটের ডিমান্ড অনুযায়ী আপনি প্রোডাকশনে আসবেন অর্থাৎ আপনি উৎপাদন করার আগেই আপনাকে মার্কেট অ্যানালাইসিস করতে হবে মার্কেটের চাহিদা কতটুকু রয়েছে এবং আপনি আমি যে আপনাদেরকে পরামর্শ দেব যে অবশ্যই আপনারা বিভিন্ন হোটেলে কিংবা বিভিন্ন সুপার শপে আগে কন্ট্যাক্ট করবেন যে কি পরিমাণ তাদের চাহিদা রয়েছে এবং আপনি যদি আগেই কন্ট্যাক্টটা করতে পারেন অর্থাৎ আপনার উৎপাদিত ক্যাপসিকাম যদি আগেই বিক্রি করতে পারেন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে আপনার কতটুকু আবাদ করা যাবে অর্থাৎ আপনি দশ কাটা করবেন না এক বিঘা করবেন আপনি কিন্তু নিজে নিশ্চিত হতে পারবেন যে ওইখান থেকে যে আসলে আমার মার্কেট ডিমান্ডটা কতটুকু এবং কত রেটে আপনি এটা আপনার উৎপাদিত ক্যাপসিকামটা বিক্রি করতে পারবেন তা দর্শক মার্কেট সম্পর্কে একটু আপনাদেরকে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করলাম আরেকটা ব্যাপার যে আপনার এইটা কয় কয়টা জাত আছে আমি খারুল ভাইকে জানতে চাচ্ছি কয়টা জাত আছে খারুল ভাই এটার না এটার অনেকগুলো জাত আছে তবে মূলত রেড ইয়েলো পিঙ্ক তা আমাদের মার্কেট ডিমান্ড হচ্ছে কোনটার বেশি থাকে সব থেকে গ্রিনের গ্রিনের বেশি ডিমান্ড বেশি তারপরে রেড রেড তো ওগুলো হয় কি যে রেডটা করতে গেলে রেডের চাহিদাও কম দাম একটু বেশি বাট একটা গাছে রেড করতে গেলে আপনার হয়তো ছয় সাতটা বেশি ফল পাবেন আপনার হচ্ছে এক বিঘা আপনার ক্যাপসিকাম করতে কেমন টাকা খরচ হয় সব মিলিয়ে মানে ষাট থেকে পঁয়ষট্টি হাজার টাকা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত হার্ভেস্ট পর্যন্ত ষাট থেকে পঁয়ষট্টি হাজার টাকা খরচ হবে আর টোটাল ডিউরেশনটা নব্বই দিন একশো বিশ দিন একশো বিশ দিনের দর্শক আপনারা শুনতে পেলেন একশো বিশ দিনের মধ্যে আপনি হার্ভেস্ট করতে পারবেন এই ধরনের ক্যাপসিকাম আপনার ষাট হাজার টাকা ষাট থেকে পঁয়ষট্টি হাজার টাকা আপনার পার বিঘাতে খরচ হবে তা দর্শক এটি অত্যন্ত একটা লাভজনক আর এবং বিক্রি কতটুকু হতে পারে পার গাছে এক কেজি করে পার গাছে এক কেজি তাহলে কতটি গাছ থাকবে আপনার এক বিঘাতে পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার কেজি পাঁচ হাজার কেজিতে কেমন টাকা আসবে পাঁচ লক্ষ জেনে বুঝে শুনে তারপরে আসা ভালো অবশ্যই হুট করে আপনার এই ই দেখে ভিডিও দেখে চলে আসলে যে চাষ করে তাহলে কিন্তু সমস্যা আছে আগে চাষ সম্পর্কে তার ধারণা ধারণা থাকতে হবে খারুল ভাই যে বিষয়টা আর একটু যে আপনার এটা এক বিঘাতে কত টাকা বিক্রি হতে পারে দুই লাখ থেকে আড়াই লাখ বা তিন লাখ তিন লাখ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হবে না তা খরচ খরচা বাদ দিয়ে তো প্রায় আড়াই থেকে তিন লক্ষ টাকা আড়াই লক্ষ টাকা তো লাভ হওয়ার প্রফিট করা সম্ভব না উৎপাদন করতে অবশ্যই উৎপাদন করতে পারলে আপনার অবশ্যই এটা লাভ হবে আর এর রোগ কি কি আছে মাইট আছে মাইট বিশেষ করে মাইট এবং ভাইরাস যদি ভ্যারাইটি জনিত যদি সমস্যা নেয় এই এই দুটা হলো মূল সমস্যা তাছাড়া ভাইরাস এবং হচ্ছে মাইট মাইট দর্শক আপনারা শুনতে পেলেন ভাইরাস এবং মাইটের যে সমস্যাটা রয়েছে এর আক্রমণ যদি আমরা প্রতিরোধ করতে পারি তাহলে অবশ্যই এখান থেকে ভালো প্রফিট করা সম্ভব তা এই মাইট এবং ভাইরাস দূর করানোর জন্য কি কি আপনার ব্যবস্থা সাধারণত ওয়ান পয়েন্ট এইটটা হচ্ছে যে আমরা ব্যবহার করি তার সঙ্গে একটু ব্রণ স্প্রে করা হয় ব্রণ স্প্রে করেন হ্যাঁ আর হচ্ছে আপনার তো কোনো ওষুধ নাই ওষুধ নাই ওটা যেটা হয় সেটা গাছটা উপরে মাটিতে পুঁতে ফেলেন কিংবা পুড়ে দেন তো দর্শক আপনারা শুনতে পেলেন ভাইরাস যদি হয় সেক্ষেত্রে গাছ উপরে ফেলতে হবে এবং মাটির তলে পুঁতে ফেলতে হবে অথবা পুড়িয়ে ফেলতে হবে আর আপনার হচ্ছে মাইটের ক্ষেত্রে আপনারা মাইটের যে মাইট নাশক আছে সেই মাইট নাশক স্প্রে করবেন আর এই হচ্ছে মোটামুটি ক্যাপসিকামের ব্যাপারে আর আপনারা ক্যাপসিকাম করার যারা আগ্রহী হচ্ছেন তারা অবশ্যই খারুল ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন খারুল ভাইয়ের নাম্বার আপনার ডিসক্রিপশন বক্সে অবশ্যই দেওয়া থাকবে ওখান থেকে সংগ্রহ করে খারুল ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন আর বিস্তারিত যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই ইনবক্স করবেন ইনশাল্লাহ আমরা আপনাদের প্রতিটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব দর্শক এই ছিল ক্যাপসাকামের মোটামুটি ভিডিও আশা করি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে এবং নেক্সট ডে এরকম নতুন নতুন টেকনোলজি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ওরহামতুল্লাহ